El último capítulo de la vida del actor mexicano Ramón Novarro, quien murió asesinado en Los Ángeles en 1968, robó protagonismo a la prolífica carrera y amable personalidad de uno de los primeros latinos en ser reconocido como una estrella de Hollywood. Los escabrosos detalles de su muerte opacaron los logros de un artista luchador y polifacético que rompió barreras sociales y culturales en la industria cinematográfica del siglo XX. Su nombre era Juan Ramón Gil Samaniego y nació en Victoria, Durango, el 4 de febrero de 1899. Era el cuarto de 12 hijos de Mariano y Leonor Gil Samaniego, una pareja de católicos devotos de clase alta de ese estado del noreste mexicano. La prosperidad de su hogar en sus años de infancia se desvaneció cuando su padre debió abandonar su profesión de dentista por una enfermedad. La economía familiar se vio comprometida por la delicada salud del padre, las luchas entre clases sociales y los conflictos regionales durante la Revolución Mexicana. Los Gil Samaniego emigraron de manera legal al estado de Texas y posteriormente se trasladaron a California, donde Juan Ramón deseaba probar suerte en el mundo del espectáculo. Los inicios no fueron fáciles para el joven aspirante, quien pasó varios años trabajando como extra, camarero y modelo en una escuela de arte. Pero su vida cambió al ser descubierto por la célebre coreógrafa Marion Morgan, quien lo contrató para que se uniera a su grupo de baile. La cercanía que tuvo con Morgan, quien fue pareja durante 40 años con la directora de cine Dorothy Arzner, probablemente confrontó a Navarro con su propia sexualidad y lo hizo comprender que podía tener una carrera en el mundo del espectáculo sin reprimir su vida personal. El primer gran papel de Novarro fue la película El prisionero de Senda, dirigida por Rex Ingram, quien buscaba reemplazar al legendario Rodolfo Valentino porque había firmado con otro estudio cinematográfico. Ingram temía que Novarro, que para entonces tenía 23 años, fuera demasiado joven para interpretar el papel de Rupert of Hensau, pero Ramón estaba decidido a lograr el rol que consiguió después de participar en tres audiciones. Aunque no tenía el papel principal, su actuación fue tan notable que cuando el film fue estrenado, acaparó la atención de la crítica, dejando a un lado al célebre actor Louis Stone. En sus primeras películas aparece como Ramón Samaniego, pero Ingram insistió en que su apellido era demasiado largo y difícil de escribir y pronunciar, así que durante la producción de la película Black Orchids, Ramón accedió a cambiarse el apellido a Navarro, inspirado en su gran amigo Gabriel Navarro, otro inmigrante mexicano que sería el abuelo del celebrado guitarrista Dave Navarro. Ingram, quien se convirtió en su mentor artístico, también aconsejó a su pupilo que evitara la egonomía desarrollada por Valentino durante su carrera artística. Y le advirtió, muy pronto vas a haber publicado que eres un genio, la reencarnación de Apolo. No creas ninguna de esas afirmaciones, porque hoy estoy pagando caro por publicitarlas. Rápidamente, Navarro consiguió una imagen de amante latino muy diferente a la de Valentino. Los personajes de Navarro rara vez tomaban a las mujeres a la fuerza, más bien las seducía con su encanto juvenil o accedían después de hablarles cariñosamente. Los estudios mencionaban con frecuencia el origen mexicano de Navarro, pero no tuvieron la intención de vincular su proyección como estrella al estereotipo otorgado a los mexicanos. En la época de máxima popularidad, nunca hizo un papel que interpretara un mexicano. Y aunque firmó un contrato con Metro, continuó trabajando con Ingram, quien lo llevó al nivel de astro con su película Scaramouche, en 1923. Metro controlaba las publicaciones sobre sus artistas, y así Ramón pudo evitar los comentarios sobre su vida privada, hasta que comenzó a salir con un prominente publicista de Hollywood. Durante el rodaje en Turquía del Árabe, la Metro contrató al escritor de la revista Photoplay, Herbert Howe, quien se convirtió en su amante. En las publicaciones de la época, aparecía como su mejor amigo, sin que esa amistad despertara sospechas en el gran público. Ramón mantenía una discreción total y no daba pie para levantar dudas sobre su sexualidad. Uno de los grandes desafíos de su carrera profesional fue su participación en Ben-Hur, 
ya que fue elegido para el papel protagónico para intentar salvar el proyecto después de seis meses de un desastroso rodaje. Novarro no tenía las características físicas para rodar el papel con gran parte del torso descubierto. Pese a ser sometido a varios entrenamientos, los maquilladores tuvieron que simular musculatura sobre el cuerpo de Novarro. Incluso también debió montarse en bancos y plataformas para parecer más alto que su coprotagonista femenina, Maine McAvoy. Pese a los contratiempos, la película fue todo un éxito y resultó ser la producción más exitosa de la etapa del cine mudo de la recién creada Metro Golden Mayer. Pero las leyes racistas existentes en Estados Unidos dificultaban la carrera de Ramón. Con el código Hayes, como se le conoció a unas restrictivas normas sobre lo que era considerado moralmente aceptable en 1930, a los guionistas se les prohibía crear historias con parejas interraciales. Pero los estudios se hicieron de la vista gorda en la época del cine en blanco y negro, porque la piel de Ramón no parecía oscura y en el cine mudo nadie podía detectar su origen mexicano en la entonación de su voz. Y como sus películas reportaban ganancias, le daban papeles de personajes blancos europeos. Aunque había rumores sobre romances con actrices del momento, los estudios nunca obligaron a Novarro a salir públicamente con ellas. Un motivo era que su novio era su publicista y el otro porque su discreción era extrema. En vez de crear romances falsos, House se concentró en publicar un hecho real. Ramón mantenía a su numerosa familia, lo que llevaba a la excusa de que no tenía energía, tiempo ni recursos para pensar en una esposa. Cuando la relación de Ramón y Howe terminó en 1928, el actor perdió un aliado clave en la promoción de su trabajo y la protección de su privacidad. Intentó alejarse de las presiones de Hollywood e incluso intentó enlistarse en un monasterio católico, pero fue rechazado. Viajó a Europa para tomar clases de canto y cumplir con su anhelo de cantar ópera, pero su debut nunca se materializó. Pero gracias a sus habilidades cantando, logró hacer una transición hacia el cine con sonido y obtuvo éxito en los musicales. El film The Pagan le dio un nuevo impulso a su carrera. Luego vino Matt Hari, junto a Greta Garbo, que también resultó ser un éxito absoluto de taquilla. Pero la industria del cine no escapó a la depresión de la década de 1930 y Ramón se negó a permitir una reducción de su salario. Luego de dos fracasos en pantalla, el estudio pagó 90 mil dólares a Ramón para rescindir su contrato. Después de una crisis nerviosa, se mudó a la mansión que había comprado para su familia, obligándolos a enfrentar su homosexualidad a los 36 años. Años más tarde, sufrió otro golpe devastador para su carrera. El estreno de la versión musical del prisionero de Senda en Londres fue un verdadero fiasco. Con sus capacidades físicas mermadas por el alcoholismo, Ramón no pudo proyectar su voz en el teatro y la producción fue cancelada. Ramón se recuperó del fracaso y durante los próximos 30 años consiguió papeles eventuales como actor de reparto y en temporadas teatrales de pequeñas ciudades. Eventualmente vendió su mansión de Hollywood y se mudó a una casa en Laurel Canyon, una zona apartada en el norte de Los Ángeles, que era bastante aislada para un hombre al que le habían suspendido su permiso de conducir por ebriedad. Pese a la estrechez de sus finanzas, Novarro contrataba servicios de prostitución masculina. El 30 de octubre de 1968, un joven lo llamó a su casa y le ofreció sus servicios. Ramón se encontraba solo, ya que su asistente tenía el día libre. Paul Ferguson, de 23 años, llegó a casa de Novarro junto con su hermano Tom, de 17. Ahí fue brutalmente torturado y golpeado hasta la muerte, ya que creían que tenía grandes sumas de dinero guardadas en su casa. Solo encontraron 20 dólares en la bata de Novarro. El actor fue encontrado al día siguiente ahogado con su propia sangre. Los hermanos Ferguson fueron encontrados culpables de homicidio y condenados a cadena perpetua. A pesar de los escándalos, Ramón Novarro pasó a la historia como el primer actor mexicano en triunfar en Hollywood y uno de los más importantes de la época del cine mudo.
Si te gustó el video y quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.